приветствую всех моих гостей на моей страничке, моих подписчиков, моих, моих друзей и просто людей, которые стараются понять в жизни такие разные вещи, разные законы, секреты, как я говорю, поэтому моя страничка так называется. С вами сегодня Майя Лапня и очередное в, в эфир. Сегодня я хотела поговорить о сил, силе мысли. Многие, вот многие люди, вообще из нас, многие люди, не задумываются о том, что мы притягиваем позитивное, позитивное или негативное. И это получается очень часто. Потому что мы не следим за своей речью, мы не следим за своими мыслями, и мы не думаем о том, что мы можем в какой-то мере сегодня обидеть человека какими-то словами, может быть, не достучаться до него, может быть, не понять. И так в таком же самом роде человек, который мы говорим, потому что сейчас вы знаете, что в мире технологий, в мире информации все происходит очень быстро, поэтому люди не обращают внимания на такие вещи, которые очень серьезно работают. И это и есть та сила мысли, о которой я сегодня хочу поговорить. Много раз, много раз получается так, что мы... В этом, в этом темпе, в этих событиях, да, в темпе своего этого бега ненормального, да, не понимаем о том, что вся жизнь состоит из таких маленьких мелочей, да, которые дают нам возможность или подняться на высокий уровень, или опуститься вообще низко. Да. А Какая-то часть людей остается на уровне неопределенном или, может быть, повседневном, ну, можно сказать, среднем. Да. Сейчас... Вы понимаете, что очень много возможностей есть вообще в мире, и мы понимаем только одну вещь, что вот все, что ты захотел, что ты пожелал сегодня, да, может исполниться только тогда, когда ты начинаешь мыслить правильно и мыслить позитивно. Я, как и все люди, человек, который желает людям добра, я, как и все люди, стараюсь понять по возможности, что происходит в мире не так, и помогая людям разобраться в себе. Я помогаю развивать людям свой бренд, но, как я говорю всегда, начинать надо с себя и начинать надо мыслить правильно. Нас обижают какие-то вещи, которые, может быть, мы не договорили. Мы стараемся почему-то, может быть, неосознанно, а может быть, осознанно просто сесть в своей скорлупке, посидеть и не подумать о том, что можно, может быть, с человеком встретиться, поговорить, поговорить в открытую, рассказать, что ты, что ты думаешь, что сейчас, что сейчас, может быть, тебе нравится в нем или не нравится. Я считаю, что это позиция успешного человека. Почему? Потому что когда мы возим груз, вот такой тяжкий груз недоговоренности, да, он превращается в то, что эта вот сила перерастает в какой-то какой какой мере, ты не можешь насытить себя, потому что ты получаешь вот этот негатив, и он перерастает в большой ком, который тебя вот поднимается здесь, он останавливается здесь, и ты не можешь дышать. Очень многие люди мне говорят, что, знаешь, очень трудно говорить, потому что я не могу, я задыхаюсь. Это именно потому, что человек не успел переговорить, именно не может высказаться, его что-то тяготит, ему даются какие-то возможные варианты сегодня разобраться в себе, но он не может это сделать, потому что он не понимает, как. Я всегда говорю а, на своих занятиях и с людьми, когда я обучаю их, я говорю, научись вдохнуть и выдохнуть. Да? Это очень тяжело. Я постоянно говорю на каждом собрании, каждом встрече с вами, постарайтесь это делать, потому что нас, наш мозг подпитывается. Вот и есть та сила мысли. Когда ты начинаешь дышать правильно, ты начинаешь обогащать, конечно, кислородом свои клеточки, которые нам нужны, да, серое вещество. Я говорю, что, конечно, с, с юмором. Но вот тут, тут получается, что мы начинаем понимать и слышать. Начинаем понимать и слышать. И я всегда стараюсь говорить внятно сейчас, да, потому что раньше я говорила очень быстро, была очень большая проблема в том, что я много работала, как и много люди, да, работаю я сейчас, но мне нравится заниматься тем, что я делаю, я потому, потому что я показываю людям возможности, как я говорила, большие возможности, да. И значит, вернувшись к силе мысли, когда человек начинает говорить, что его кто-то обижает, вы постоянно делаете одну большую ошибку. Вы призываете еще больше обид. Еще больше, и каждым днем эта клетка бывает так, что она закроется. Рано или поздно она закроется. Закроется или в одну, или в другую сторону. Или ты себя и просто 
изуродуешь, можно сказать так, да, потому что ты все время будешь говорить, почему меня не слышат люди, почему меня не понимают, почему меня обидели, почему меня обидели. И, как я говорю, что э, мир создан такой интересно, как сферический, как, как, когда, как зеркало, да, он, он просто, этот голос уходит, отбивается обратно, и ты получаешь, да, почему меня обидели, почему я не такой, ты такой, ты такой, и, значит, повторяется все время одно и то же. Я читала колоссального профессора книгу Зеланда «Зеркало». Я постоянно говорю тем людям, которые хотят разобраться в себе. Конечно, книга, книга умная, серьезная, но она думана для тех людей, которые хотят разобраться в себе и которые понимают, что жизнь, вот, которую он создал еще сегодня, это твоя жизнь. И мы не можем ничего сделать. Я не могу помочь ни одному человеку, и ни один психолог не может, сможет помочь вам, пока вы не поймете, что вся проблема в ваших мыслях. В ваших мыслях, или это мозг рептильного человека, который думает только, как бы выжить сегодня, или это мозг преуспевающего человека, который знает и может создать во всем другую, другую жизнь. Поэтому сейчас, когда вот этот мир катится вперед, да, он бежит вперед, он стремительно, стремительно летит вперед, можно сказать так, да, мы должны понять, что сегодня те люди, которые занимались каким-то делом ранее, они скоро будут не нужны. Эта сила мысли приводит к тому, что человек начинает себя истязать, и он просто начинает падать. Он падает ниже, 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 ниже. И э, в тот момент э, очень трудно поймать человека и показать ему, что э, надо всегда развиваться, надо всегда учиться. Э, успешный человек – это тот человек, который всегда смотрит какие-то интересные фильмы, новые э, возможности, новые э, новости узнает. Это не то, что мы подсаживаемся на какую-то новость, которую дает специальная вся система. Да, э, она создана для того, чтобы мы платили налоги, для того, чтобы мы были какие-то неуверены в себе, потому что это все... Все придумано для того, чтобы мы были, как, знаете, маленькие человечки, которых просто ведет кукловод, да, кукловод. Вот, и поэтому э, я знаю, что это, это трудно начать с себя, но вы запомните, э, вот хотя бы действие на 10-15 минут. Я всегда говорю, возьми 15 минут, почему это четверть часа, да, возьми 15 минут и вспомни, что ты делал и как ты говорил. Э, ты сказал, у меня ничего не получается, ты... Э, и вселенная тебе обратно ведет. Не получается. Ты сказала, что ты какой-то не такой, раньше ты был какой-то, да? Тебе вселенная говорит, да, ты не такой. А дальше ты говоришь, почему я вот такой, а почему меня не слышат люди? Да, они тебя не слышат, да? Мы все время постоянно, как я говорю, сферу, вот такая, знаете, туда-сюда. Это колебания такие идут, да? А, идет э, столкновение, допустим, с зеркалом и идет обратка, да? Идет обратка в, в полной мере не в хорошем, в нехорошую сторону показывает вам то, что вы получаете то, что вы не хотели. И когда люди говорят, что часто, когда мы говорим с людьми, они говорят, не для меня, я не такой, какой ты тогда? Да? Если ты не такой, значит, ты не таким останешься. Да? Это значит, не такой. Да? Ты останешься не такой. Да? Я не успешный, я не смогу. Да, ты не сможешь. Да? Ты не такой, ты не сможешь, ты не успешный. Да? Вот именно поэтому многие люди, когда останавливаются, я стараюсь их остановить на скаку, там, да, этот бег да, с препятствиями, я стараюсь остановить, и я говорю, подожди, сейчас мы поговорим. Вот сейчас мы просто с тобой поговорим. Смотри, 15 минут времени, вспомни, что ты говорил. Это обалденное, супер хорошая школа для вас и супер возможность понять, что в вашей жизни творится не так. Да? И когда мы говорим не так, а что так? Вопрос, а что так? Что ты хочешь? Поэтому я с расстановкой говорю и учу людей говорить с расстановкой. Что ты хочешь на данном этапе времени? Вот что ты сегодня хочешь конкретно? Что ты сегодня хочешь конкретно? Расскажи сам себе. Напиши в тетрадке. Потому что мысль, как я говорю, сила мысли в том, что ты сегодня себя или прославляешь, или ис... истяжаешь. Да? Или, допустим, как э, говорят мазохисты, да? они просто себя берут, там, не знаю, они от этого обалдеют. Да? Вот. И то же самое ты. Ты постоянно говоришь, что вот у меня не получается, я не такой, я не такой, как все, я такой, я, я когда-то был, понимаете, и все время этот ком нарастает, нарастает, и поэтому у людей, которых не хватает воздуха, это именно только потому, что вы понимаете, что вы запутались в ваших мыслях, вы запутались, вы не можете найти ответа, но вы постоянно используете те же самые мысли. Каждый день вы повторяете одно и то же. Да? Повторяете, повторяете одно и то же, действуете 
по, э, то же самое, действие происходит то же самое, да, а, так же самое ходите на работу, так же самое говорите с, людьми, с вашими людьми, друзьями, которые, может быть, уже успешнее вас, они поднимаются вверх, они растут, но вы постоянно говорите одно и то же, э, разводите всякого рода расклоки, обговоры, недоговоры, понимаете, вот это перерастает именно в эту вот ненормальную такую э, сферу, да, э, и ты в этой в этой а, среде уже, а, получается, загнал себя в тупик. Загнал своими мыслями себя в тупик. Что нужно сделать? Еще раз повторяю для всех тех, кто понял сегодня, что ваши мысли привели ваш, вас к такому действию. Я себя поговорю именно всегда про себя, потому что я учусь именно на себе. Да? Я говорю, что я себе на себе учусь и, и применяю всегда... Вот, успешных людей, психологов, которые помогают разобраться людям в себе. И поэтому я зачастую говорю, я считываю информацию с глаз. Сразу же, да, когда вижу человека, я считываю информацию. И стараюсь ему помочь. Самое главное, я стараюсь выслушать человека, понять его, и тогда я говорю о следующей вещи, которые могут быть человеку, ну, как, как боль, да, как будто взял, значит, так вот укол, да, укол, кольнул. Ты можешь применить разные различные рода действий, чтобы этот человек проснулся. Но если человек не просыпается, я всегда говорю одно. Ты не сможешь поменять человека, потому что он не хочет меняться сам. И это так есть. Это такая, такой секрет от меня, от Нелы Лапкиной. И поэтому, как я и говорю, берете просто маленький блокнотик. Возьмите сегодня, сейчас, да, никогда не откладывайте на потом. Ваша жизнь пролетает очень быстро. Да, это потом никогда не придет, потому что потом не... Это потом, да? Значит, берете свой блокнотик и пишете, что я делал сейчас, как, что я, о чем я подумал в течение 15 минут, да? Если вы понимаете, что сейчас в вашей жизни идет какой-то переломный период, да, может быть, у вас какая-то недомолка в семье, может быть, какие-то с каким-то другом ваши проблемы, да, вы анализируете, что вы сделали, потому что зачастую люди не слышат, что говорит человек, и он прет только свое, да? Поэтому вы понимаете, сейчас я начну с себя. Берете блокнотик, пишите, да, что я говорил, что я думал, а, может быть, чем-то я обидел человека, почему я его обидел, да, почему я его обидел, а, что я сделал, вот что я сделал ему больно. И, как я говорю всегда, надо научиться просто говорить. Не, не идти на таран, что-то там доказывать. Вы знаете, можно попытаться пару раз это сделать, но это приходит в такую, знаете, переходит в такую интересную игру. Кто кого, да, кто кого. И значит, когда вот вы начнете с себя, понемножку, потихоньку, потому что люди не, не любят записывать, они говорят, я все время держу в голове, но я всегда повторяю одно и то же. Твоя голова для того, чтобы мыслить и что-то там интересное придумывать, но ты не можешь, это не склад боевого оружия, да, это просто а, мысль, которую ты даешь сегодня. Вот ты задумался о том, что ты хочешь себя поменять, вот ты задумался о том, что у тебя в жизни не так, вот ты задумался, что не так, да, так у тебя все в жизни, у тебя все в жизни так. Тебе Вселенная дает возможность или сегодня отдохнуть, или сегодня поработать, или сегодня э, выпить чай, или сегодня выпить кофе. Твоя Вселенная дает, она все время с тобой. Но ты постоянно делаешь запросы не те, потому что ты не понимаешь, что ты хочешь. И именно вот это все время заводит людей в одно и то же тупик. Знаете, есть такая э, волчок, да, игра такая была, я помню, раньше, сейчас смотрела тоже на Ютубе, был, да, ты его заводишь, этот волчок, и он так крутит и крутит и крутит. А с такой скоростью, да, и ты понимаешь, что ты, ты на этой сферической этой полосе или орбите, да, ты все время в одном и том же месте, да, он покрутился, покрутился и обмяк. Вот то же самое делают люди с собой, потому что они не хотят вырваться из этого, из этого, можно сказать, ада, потому что на самом деле это ад, когда ты говоришь с человеком, он тебя не понимает, или ты сам делаешь одно и то же и хочешь получить что-то другое. И ты всегда думаешь о том, что ты никакой, да, вот это дурацкое слово «я никакой», и «я никто», и «меня никто не слышит», «меня все обижают». А задумайся, почему тебя все обижают? Просто сегодня задумайся, да. А почему сегодня, может быть, кто-то с тобой не разговаривает? Задумайся о том, а почему, почему, да, задумайся о том, да, я хороший, я прекрасный, я суперский. Может быть, как раз ты сидишь не в, том, не в той обстановке, да, и, может быть, ты сидишь не, не с теми людьми, которые, которые тебя хотят слушать, да, а, может быть, ты сидишь в той обстановке с теми людьми, которым даже не нужно, чтобы ты слушал. Или наоборот, понимаете? Мы всегда, вы, мы всегда ищем повод для кого-то 
для кого-то, для чего-то. А я говорю, я всегда, всегда говорю, я ищу повод для себя. Я хочу создавать свою жизнь, я хочу создавать своих друзей, я хочу, чтобы они были всегда радостны и счастливы, я хочу видеть свою счастливую семью всегда в радости. И поэтому я всегда говорю, мне не нужны ваши глупые мысли, потому что они, они глупые. Вы должны это принять во внимание, ребят, это глупые мысли, на самом деле, которые тебя всегда истязают. И ты говоришь, я заболел, я не понял, и, и опять одно и то же, ты каждый день просто ты просыпаешься, ты говоришь, я не спал, я переживал, а за счет ты переживал, я не поняла. А что ты переживаешь? Мы можем переживать, когда мы потеряем близкого человека, мы можем переживать от боли какой-то, да, заболеваний родственников, да. И то я всегда говорю, я переборола себя, у меня было очень много... Большое сердце, которое я старался помочь всем, но я говорю, я всегда стараюсь э, здраво начинать мыслить и думаю, как я могу помочь человеку, вот, допустим, в таком-то таком -то проблеме, в таком-то заболевании, да, или, или наоборот. Я, мне эмоции уже давно перестали зашкаливать, потому что это глупо использовать одни эмоции. Они не дают вам результата, они просто вас поглощают, э, вот как губка, да, они поглощают и превращаются в... Вы превращаетесь в ту же самую губку, по идее, да, которую кто-то сжал, кто-то отпустил, кто-то налил воды, да, и вы все время вот такой вот, весь такой непонятный, бесформенный, потому что вы губка. Это такой мультик, губка, боб, да, я всегда строю мультики, но мультики создаются людьми, которые не только просто так их нарисовали, да, поэтому всегда, когда взрослые люди, взрослые люди обращаются к мультикам, это очень... Это очень прекрасно. Они даст, дадут вам большие, ну, много-много ответов на вопросы. Но люди не задумываются об этом, потому что, а я опять говорю, что они вам заменили о себе обалденных богов, они его заменили о себе, может быть, обалденных это, судей, которые, я говорю, я вот тебя, допустим, то-то, 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 знаете, как приходишь в суд, там, стоишь и тебе там потом обливаешься, да? И поэтому я всегда говорю, вы для себя выберите, что вы хотите в этой жизни, это первое, да? И начните действовать именно так. Проанализируйте свой день, конкретно проанализируйте, да? И не, не делайте всякие вещи глупые, что виноваты в вашей жизни сейчас Допустим, ваша мама, там, ваш брат, ваш сват, ваша семья, ваша, э, как говорят, страна, там, вы виноваты во всем сами, да, вы позволили, чтобы вас использовали, вы позволили, чтобы над вами смеялись, вы позволили, чтобы вас сделали такими, как вы, вы сами все позволяли, да, и поэтому я всегда говорю, учиться никогда не поздно, поздно не прожить те дни, которые были созданы для тебя, вы меня слышали потому что они никогда больше не вернутся. И поэтому сегодня я вам желаю разобраться в себе, понять а, вашу силу мысли, вы можете ее сделать, спрограммировать совсем на другой лад, чтобы она вам приносила ваши мысли, приносили вам только богатство, только о доброту, только счастье и только успех. С вами сегодня был Найл Латвия и моя страничка всегда на готове, чтобы помочь любому человеку. Ставьте лайки, делитесь с людьми, с вашими друзьями и пишите вопросы, если вас что-то интересует. Я стараюсь вам помочь. До скорой встречи. Пока-пока.